వల్ల తల్లిదండ్రులకు పేరుస్తుంది ఉన్న పేరు ఇనుమడిస్తుంది ఎంత గొప్ప బిడ్డను కన్నావయ్యా అని లోకం కీర్తిస్తుంది రాముడినంతకాలం దసరడుతు ఎప్పుడు ఉండే ఉంటాడు సూర్యవంశానికి చెందిన ఆజుని కొడుకు దశరథుడు దశరథునికి ముగ్గురు భార్యలు కౌసల్య కైకేయి సుమిత్ర మరి కైకేయకు మాత్రమే దశరథుడు వరాలెందుకు ఇచ్చారు ఇంద్రునితో కలిసి దశరథుడు శంభాసురుని మీదకు యుద్ధానికి వెళ్లాడు తోడుగా వచ్చిన కైకేయి కారణంగానే దశరథుడు విజయం వరించారు అదే వరాలు ఇవ్వడానికి కారణమైంది మరోవైపు వేటకు వెళ్లిన దశరథుడు నీటిలో నుంచి బుడబుడమున వస్తున్న శబ్దాన్ని విని ఆ వైపుగా బాణం వేస్తాడు ఊహించినట్టుగా ఏనుగు కాదు ఓ బాలుడు నీటిలో కడవను ముంచుతుండగా వచ్చిన శబ్దమది అలా ప్రాణాలు విడిచిన శ్రవణ కుమారుడు తన తల్లిదండ్రులను వృద్ధాప్యంలో ఉండి దాహంతో అలమటిస్తూ ఉన్నారని వాళ్ళకి నీళ్లను ఇవ్వవలసిందిగా ఆఖరి కోరిక కోరాడు దశరథ మహారాజు ఆ కోరికను నెరవేర్చారు కానీ శ్రవణి తల్లిదండ్రులు నిజం తెలిసి వేదనతో మాకు కలిగిన ఈ పుత్ర శోకం నీవు కూడా అనుభవించదు కాక అంటూ శపించారు తదనంతర కాలంలో దశరథ పుత్ర శోకాన్ని అనుభవించారు పిల్లలు లేక పుత్ర కామేశ్ యాగం చేసి దశరథుడు యాగ ఫలితంగా వచ్చిన పాయసాన్ని కౌసల్యకి సగము కైకేయకి సగము ఇచ్చారు వారిద్దరూ అలా మిగిల్చగా సగము సుమిత్రకు సేవించింది కౌసల్యకు రాముడు కైకకు భరతుడు సుమిత్రకు లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు కన్నారు బాల్యంలోనే విద్యా బుద్ధులు నేర్చుకున్నటువంటి సమయంలోనే విశ్వామిత్రుడు వచ్చి యాగరక్షణ కోసం రామలక్ష్మణులు తన వెంట తీసుకెళ్తాడు దశరథుడు కాతని చెప్పి లేకపోయినా అది పుత్రుల ఎదబాటుకు మొదలని చెప్పుకోవాలి జనకుని ఇంట రామునితో పాటు లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పెళ్లిళ్ళు జరిపించి అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చారు శ్రీరాముని పట్టాభిషేకం సమయంలో కైక కోరకూడని వరాలు కోరడంతో రాముడు తండ్రి మాట నిలబెట్టడం కోసం వాటిని పాటించడంతో అడవుల పాలు కావడంతో పుత్రుని ఎడబాటుతో దశరథ మహారాజు కుంగిపోయాడు ఇటు రామలక్ష్మణులు అరణ్యానికి పోగా భరత శత్రుఘ్నులు మేనమామ ఇంటనే ఉండిపోవడంతో పుత్రులు ఉండి కూడా లేనివాడయ్యాడు పెద్ద కొడుకు రాముణ్ణి తలచుకుంటూ పుత్ర శోకంతోనే కన్ను మూశాడు అందుకే రాముడు జగదపి రాముడే కాదు దశరథ రాముడు కూడా మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి